Karibu kwa shamba Shepa. Waka huu tunasherekea miaka kumi ya kipindi chako muru wa cha televisheni. Kwa mara nyingine tumezuru kote nchini Kenya kukutana na kulima wenye bidii. Tunawasherekea kwa kuwapa mbinu na maarifa wanayohitaji. Ili waweze kwendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata hali ya hewa inapozidi kubadilika. Tunawapa msaada wanaohitaji kuzalisha zaidi. Wapate mavuno zaidi na waongeze kipato chao. Tunakutana na jamii zao na kuingia jikoni mwao kuchambua wao wala nini kinatoka wapi na ni jinsi gani kinaweza kupikwa visafi haraka yenye afya na kwa bei nafuu na wakati huo huo kuongeza virutubishi kwa jamii tutaona jinsi wakulima kote katika kanda hili watanufaika kutokana na mashauri ya wataalamu wetu huku wakijifunza baina yao kwa kila njia jiunge nasi katika safari hizi na jumuika katika uzoefu wa kulima huku wakiboresha mashamba yao Karibu kwa shamba Shepap Safari. Karo, eh? unawaza vile mimi nawaza? Yaani toni hii shamba ni kubwa. Angalia mahindi, mahindi mzuri tena maridadi kabisa. Nimeona na unajua hii mahindi ni imekushinda na urefu. Naona hivyo, naona hivyo. <laughs> Toni hapa tuna kazi kweli. Wacha tafute mkulima, alafu tujue mengi. Ah, dada na Frederick, tumewapata. <laughs> Nawaambia hii shamba yenu ni nzuri. Hapa hakuna kazi. Karo, twende nyumbani. Twende. Gojeni, kuna mahali pengine, twendeni. Ah. Karibu kwenye shamba Shepa. Gojeni. Goja. Katika kipindi cha leo Njia nzuri ya kupanda miti ya miparachichi kwa mavuno mengi. Njia rahisi ya kuanzisha kilimo hifadhi. Mbinu rahisi za kuongeza uzalishaji wa maziwa. Na jinsi ya kupambana na viwa vijeshi. Douglas Mwirigi ni baba mkwe wa Frederick Moreithi. Douglas amejenga shamba hili kwa ufanisi maisha yake yote. Na sasa kijana wake anatafuta mbinu na maarifa ya kutumia hii ardhi vema. Shamba ni kubwa, ekari 28 na linahitaji ushauri. Wanapanda mahindi, parachichi, jugumawe, viazi. Na kuna wanyama kama sungura, ngombe, kuku na pata mzinga. Na japo biashara ni nzuri, bado wanahitaji msaada kujifunza mbinu mpya kuboresha shamba hili kupiga hatua nyingine mbele. Shamba ni mzuri sana. Kabisa. Hapa awali ilikuwa msitu wa Blugam. But mzee kwa mafikra yake akatuambia ni vizuri anataka abadilishe alifanya liwe shamba la kitu ambacho kinaweza kuleta pesa ama mapato na pia ni, ni nzuri kwenye mazingira yetu msitie shaka tuko na wataalamu ambao watafanya kazi nanyi ili kurekebisha hapa na pale alafu pia kuwapatia mawaidha ambayo yatawasaidia hata hizo siku zako za usoni sawa sawa haya basi tutakutana na mtaalamu wetu wa kwanza mko tayari tuko tayari Hey Frederick. Ndio. Shamba mzuri kweli. Asante. Sasa acha nikuulize ulianza kupanda parachichi au avocado siku gani? Tulianza kupanda avocado miaka miwili ama mitatu hapo. Na kwa nini ukaonelea ufanye ukulima wa parachichi? Ni friendly kwa environment uh -huh. na pia inaleta mapato mazuri. Uh -huh. yeah. Na sasa ukipanda parachichi uko unapanda na jinsi gani? Um, jinsi ya kiasilia ya kimeru. Ndio gani hiyo? Tunda ambalo nilizuru alafu ukipata nilizuri unachukua ile mbegu yake kisha unaiweka kwenye udongo unalitunza mpaka li, lime mm, ya basi sasa leo utakutana na mtaalamu ambaye atatupeleka hatua kwa hatua jinsi ya kutunza na pia kupanda mbegu mzuri ya parachichi maneno mzuri haya. maneno mazuri yeah. basi tutakutana na yeye sawa sawa haya haya twende hapo mtaalamu wa leo ni Bridget Mwangi kutoka Olivado Wanda kikubwa nchini Kenya cha kuzalisha mafuta ya parachichi kilichopo Moranga. Olivado inafanya kazi kwa karibu na shirika la mmea na utafiti wa chakula kutoka New Zealand ambalo linawezesha wakulima kupanda parachichi zenye kiwango bila magonjwa na hivyo kuongeza mavuno yao. Hebu nazia mtaalamu hapo awali uko unapanda parachichi zako au avocado vipi? Tunakuwa tunaangalia tunda ambalo ni lizuri ama linaonja vizuri Te, tunachukua ile mbegu kisha tunalipanda tunachunga 
na mti unamea athari za kutumia hiyo jinsi ya zamani ya kitamaduni <laughs> ni gani hizo e, kutumia unajua ile mti na chukua miaka kama kumi kutoa matunda inaweza panda na ikataa kutoa matunda tena hiyo mm-hmm. ikiwa nataka pesa utapata pesa kweli mm. utasubiri miaka hiyo kumi ama kumi. watoto ndio watakuja kukula hiyo pesa yako Nikuwe. lakini kwa hii miaka mbili kwa kazini ama ukiritaya utapata pesa bado utaendelea kuchuna ile matunda kwa hivyo ni pesa kwa miti yes ndio mkulima apate mazao mazuri mm-hmm. hatu ya kwanza ni gani hatu ya kwanza ni wende utafute mche mwenye umetunzwa umefuatiliwa kutoka kupanda kwake na umepewa ile mche yenye inafaa mche ndiye huyu kwamba ah, mm. mm. ni has has mm. has iko na tunda ndogo ikikomaa itakuwa ile kala inakaa kama nyeuzi hivyo na inakomaa haraka na ina maongojo mengi ukikombea na zile zingine za kienyeji. Ya kienyeji kizaa inaweza saa pande moja, lakini ukitunza hii mti itazaa kabisa. Haya basi unaeshe jinsi ya kupanda parachichi au avocado. Zin... Tutaanzia wapi? Tutachimba shimo. Aha. Ile upana gani? Futi mbili kwa mbili. Ile mchanga ya kwanza uh-huh. ya juu ya futi ya kwanza unaweka kando. Unaweka kando. Hiyo ingine unaweka kando. Na hii mti ambao mkulima anapanda uh-huh. yafaa iwe na umri gani? Miezi sita kutoka kupandwa mbegu mpaka uh-huh. kushikanishwa pale juu na hiyo ingine ya, ki, ya kisasa. Uh-huh. So hiyo ni miezi sita. Shimo ayonaji. Iko sawa. Uh-huh. Ukichimba ikiwa kubwa hivyo na uchanganye na hiyo mbolea, urudishie uh-huh. pale, mizizi yangu inaweza tambaa haraka. Uh-huh. So ile kitafanya, utaweka mbolea. Hiyo ni ndo moja ya kilo 20. Uh-huh. Tukiichanganya ndio tutairudishia pale ndani. Haya basi. Lakini uh-huh. kwanza viazi tunatoa. Viazi ni changamoto juu ni kama kwekwe tu. Hii tunatoa tunatupa. Eh. Haya. Mwaga hapa. Na mbolea inafaa iwe namna gani? Lazima ikuwe imeiva sawa sawa. Uh-huh. Ukiweka ile nje iva, eh. aitasaidia mche wangu. Kwa hivyo sasa tuchanganye na udongo. Eh. Na sasa huu ni ule udongo wa juu. Eh huu ni udongo wa juu. Unachanganya vizuri. Mm. Ulikuwa unatumia jinsi hii zamani. Hapo kwa mbolea mm. Awali tulikuwa tunaweka kwenye shimo tukua tukichanganya. Ukiweka kwa shimo nayo mm-hmm. itakuwa na changamoto juu. Kuichanganya itakuwa na changamoto. Mm-hmm. Kwa hivyo ile mbolea ikikataa kushikana mzuri itachoma mti yangu. Ah, kwa kuchanganyia nje ndio ndio ishike vizuri. Mm-hmm. Sasa mchanga yangu unaanza nirudishia pale udongo yangu. Mm-hmm. Ukitoa hizi viazi hapa, mbegu ya viazi. Hii itakuwa kama kwekwe. Ah. Mm-hmm. Ukimaliza hivyo uh-huh. unachukua mmea wangu unakata hii karatasi na unachunga udongo wangu usimwajike tena hizi na kwa siasa eh siku tupa unaweka kwa mahali pazuri unaweza choma unachimba na mkono wako unaweka unahakikisha umesindilia kidogo unaitengenezea kaka kitu kama kakuweka maji wakati kuna Kali ukame kidogo so wakati wa ukame naangiza mkulima niwekee maji na njoo najua kuchota maji ni ngumu unatumia kibuyu unaweka hivyo mm. so mm. hii inaweza enda wiki moja lita tano ni ya wiki moja ni ya wiki moja mm-hmm. na hivi ndivyo jinsi ya kupanda miche yako ya miparachichi chimba shimo futi mbili kwa mbili Tenganisha udongo wa juu kutoka kwenye udongo wa katikati ardhini kwa kuchimba. Changanya udongo wa juu na samadi vizuri. Tumia ndoo mbili za samadi kwa kila mche. Hakikisha unachanganya samadi nje ya shimo ili changanyike vizuri na udongo. Kisha jaza shimo kwa udongo uliochanganywa. Kisha toboa katikati ya shimo kutumia mkono wako. Chukua mche na weka ndani ya shimo. Jazia shimo kuzunguka mche kwa udongo na shindilia udongo kuzunguka mche. Kama unapanda msimu wa kiangazi, hakikisha kwamba unamwagilia mche wako maji lita tano kila wiki. Haya mm-hmm. basi tuzungumzie nafasi kutoka mche moja hadi mwingine. Bridget aliendelea kueleza kwamba unatakiwa kupanda miche ya miparachichi mitatano kati yazo hali kadhalika mshororo kutoka mshororo. Sasa Douglas na Frederick wataweza kuotesha bustani nzuri ya miparachichi. Muda kuona jinsi kilimo hifadhi kinaweza kuboresha shamba hili. Josephat ni mtaalamu wa kilimo hifadhi kutoka Pafid. Kilimo hifadhi kina binu tatu. Mm-hmm. Binu ya kwanza ni kutosumbua udongo. 
Unaguza tu mchanga yako mahali unaweka begu na fertilizer peke yake. Ukiangalia hapa unaona mm-hmm. kama Fredi kamesumbua udongo wake. Ya ukiangalia hapa utaona mm. hapa kila mahali mchanga imeguzwa na iko loose, imeachana. Hiyo yeah, ni kumaanisha hiyo udongo ime imesumbuliwa. Mm-hmm. Na hiyo ni kumaanisha kukinyesha tu kimfua kidogo mchanga yake au mdogo yake yote utaipata kwa kwa mtu, kwa mtu. Uko jine. Kitambo mito ilikuwa na maji safi. Na saa hii ni kama umekorogea rangi ndani. Kwa hivyo bwana Fredrick anafaa kutengeneza shimo lake pahali ambapo anapanda mbegu. Ukweli. Shimo nalo basi mkulima atailichimba namna gani? Kuna mkulima ambaye hana tingatinga, hana ngombe na hana uwezo wa tingatinga na hana uwezo wa ngombe. So ndio tunasema mkulima wa kawaida ndio tunamuhimiza atumie jembe lakini usitumie kusumbua mchanga yote so unatumia tu kutengeneza shimo ambalo tunaita basin mahali utaweka tu begu na fertilizer kwa hivyo so, kumaanisha kwamba shamba kama liko kwa mteremko unachimba shimo ukielekea ya pande nyingine usiweke usitengenezee maji jia pia ya kuteremka kwenda kwa mto kwa sababu unataka kuitunza hiyo maji yako na udongo yako. Joseph pata aliendelea kueleza kwamba ili kupata manufaa kamili kutokana na usumbufu wa udongo wa kadri lazima uache nafasi sahihi. Kwa kutumia jembe la mkono, chimba shimo kama kibeseni. Chimba kina cha sentimita 20 kwa 35. Upana wa shimo liwe usawa na upana wa jembe lako. Kwa hivyo ikiwa kidogo ndio muhimu zaidi a ah, jembe ndogo haitasumbua ah, udongo. Mm-hmm. Hakikisha unavunja udongo uliokauka wakati unapolima. Kwani udongo huu utazuia mizizi yako isikuwe vyema. Hiyo ni jinsi moja, hiyo yeah. ni sheria moja. Yeah. Kuna sheria nyingine? Kuna sheria nyingine na ili mkulima paze kuelewa mzuri, nitaomba tuteremke pale chini ili haijionee kwa macho ili muingie vizuri. Ah, sawa sawa. Yeah. Mabaki ya mimea yana umuhimu wote kwe, kwenye shamba. Hakika, Frederick. Mm-hmm. Hilo ndiyo sheria ya pili ya hii kilimo. Mm-hmm. Baada ya kufuna usitoe mabaki yote ya mimea kutoka kwa shamba. Unapaza kuyaacha kwa shamba yako. Ukiangalia hii udongo, mahali ambao kuna mabaki ya mimea, tunaweza iguza tu. Tunaweza iguza tu usikie. Ukichukua hii ingine ambayo haina mabaki ya mimea, utaona kuna tofauti mingi. Kwanza tunaanza na kunuza. Ukinusa hii na hii nyingine utasikia kuna tofauti. Hii ni kumaanisha hapa kuna uwai. Hapa kuna uwai. Pia ukiachilia hivi kidogo utaona mahali hakuna mabaki ya mimea, mchanga ni rup, hmm. ni loose, inaenda tu na upepo. Lakini imeshikana. Lakini imeshikana mzuri. So maji yako yende ndio maana tunasema <laughs> ikiwa hii uzuri iko hapa. Ukiweka kwa shamba yako yote inamaanisha shamba yako yote itakuwa hivi. Kukinyesha mfua kidogo maji yako na mchanga yako haitaenda chini. Na pia bado kwa shamba yako hiyo baada ya kuoza itakutengenezea mbolea kwa shamba yako na shamba yako itakuwa na rotuba. Kanuni la tatu la kilimo hifadhi ni kubadilisha badilisha mazao. Usipande mmea huo huo kwenye shamba lako mwaka nenda mwaka rudi. Kwa mfano, badilisha maharagwe na mahindi na mahindi na viazi. Kubadilisha mazao kunazuia wadudu na magonjwa kukolea kwenye udongo. Pia inasaidia kusawazisha virutubisho. Kinachofuata baada ya mapumziko, natembelea shamba la Douglas na Frederick la wanyama. Na naelekea kaunti ya Kisumu kuona jinsi wakulima wanavyokabiliana na uvamizi wa viwavi jeshi. Umerudi kwenye shamba shepa. Bado tuko hapa katika shamba lake Douglas na Frederick. Na yajayo katika kipindi cha leo. Njia moja rahisi ya kupata pesa zaidi kutoka kwa ngombe wako. Jinsi ya kuzuia viwavi jeshi kutovamia shamba lako. Douglas na Frederick hawapandi mazao tu. Umbali wa dakika kumi tu kutoka kwenye shamba lao dogo kuna shamba la mifugo. Ni kama hifadhi la wanyama. Niko hapa kuona jinsi tutakavyoweza kuongeza uzalishaji wa maziwa kutoka kwenye ngombe, mtuma na van kwa msaada wa Coopers. Hao ngombe wetu mwaonaje? Uh, nimetembea Karo na. kwa hii boma ya Frederick na Douglas mm. na kweli wako na ngombe wazuri sana. Nimeona kuna Valentine, nimeona kuna Mutune. Mpaka ushajua jina zao. Nimewajua majina. Uh-huh. 
na chakula hata nimeangalia nimeona wako na chakula nzuri ndio sasa tuseme kama chakula ni mzuri ni lazima tufikirie kwa nini ama lengo letu ni nini ambao tumeweka kwa wanyama ambao tuko nao ama ngombe ambao tuko nao na kitu ya kwanza ambao tunafaa kuangalia mm. tunapatia ngombe chakula ndio atupatie maziwa mingi mm. alafu tena tunapatia ngombe chakula ndio aweze kutupatia maziwa ambao iko na quality mzuri mm -hmm. na tukiongea kuhusu quality tunaongea kuhusu mafuta ambayo inakuanga kwa maziwa mm -hmm. na lengo lingine letu ndio tujue kama chakula ni mzuri ni ngombe awe anatupatia ndama kila mwaka kila mwaka na kwa sababu nimetembea kwa nyumba ya ngombe ya Douglas na Frederick na. ukiangalia kama ngombe wake ni wazuri lakini kuna mambo kadhaa ambayo tungetaka kurekebisha mm -hmm. ukiangalia kwa Valentine utakupata gozi yake inakaa kama brown imebadilika kara ama imebadilika rangi na inafaa kuwa rangi nyeusi kabisa kwa hivyo unapata kuwa kuna kitu ambacho eh, amekosa na tena ukiangalia gozi yake haingari eh, uh -huh. na tunataka gozi ambayo imengara vizuri ambayo kwa umbali unaona ni kama inameremeta vizuri kwa hivyo ni vizuri tuangazie hayo na ndio hiyo shida ishe ni vizuri tunaambia bwana Douglas na bwana Frederick tunapendekeza apatie chumvi ambayo iko na madini ni chumvi ambayo inaitwa Macrex Super Macrex Super ukipatia ngombe si ati itabadilisha rangi peke yake lakini itasaidia huyu ngombe kupata maziwa mingi kupata maziwa ambayo iko na quality mzuri maziwa ambayo iko na mafuta vizuri na tena itasaidia huyu ngombe wakati amepewa mbegu ama wakati amepata joto apewe mbegu na aweze kubeba huyo mtoto mpaka azae. Uh -huh. Kwa hivyo ukipatia Macrix huyo ngombe atakuwa na manufaa hayo. Jinsi ya kupatia hii chumvi Macrix Super unapima grams. Unapima grams 200 kwa mm. kila siku kwa mm. kila ngombe. Mm. Kwa hivyo uh, ngoja, ngoja kwanza kanyi. Yes. Uh, Frederick. Yes. Wakati mnapima chakula ya ngombe, huwa mnatumia nini? Tunatumia kijiko. Kijiko ya kawaida? Eh ile 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 kawaida haiko. Haya, hata iko hapa. <laughs> Sasa kaji hii ndio wanatumia kupima. Ni sawa uh, kwao kutumia kijiko kama hii wakitaka kutumia kupima maklik? Ni sawa unaweza pima na upime vijiko nane. Kwa hivyo hawa ngombe wako wawili Valentine na Mutune wanahitaji viko, vijiko nane kila ngombe kwa hivyo ni hizo ni vijiko 16 per day kwa kila siku. Lakini ile jia mzuri sana ambayo hmm. tunahimiza mkulima hmm. ni jia ambayo tunasema inaitwa ad libitum kwa Kiingereza inamaanisha upate hii chumvi umwage yote kwa mahali ambapo unapatia ngombe chakula mm. akitaka kula gram ya mbili akule hapo vile yeye anataka mm. na hiyo ndio ile jia mzuri sana ambayo tunafaa kupatia ngombe kwa hivyo anaacho akule jinsi anavyotaka mpaka atosheke yeah Macrix Super ukipatia ngombe unachanganya pamoja na Diamond V pamoja na Dairy Meal yeah. unaweka vizuri ngombe wanakula vile wanataka Kanyi aliendelea kuelezea ni bora kuchanganya vijiko nane vya Maclick Super pamoja na gramu 15 au kijiko moja cha Diamond V katika chakula cha ngombe Dairy Meal. Mimina kwenye kilishio ili ngombe ale anavyoweza. Diamond V ni kichangamshi au supplement ambayo itamsaidia ngombe wako kusaga chakula chake vizuri. Kama utafanya hivi, ngombe wako atakupatia maziwa zaidi na cha kiwango bora. Uh, Douglas na Frederick yes. mnasikia vile Valentine anakula mpaka analamba sasa mnafurahia sana ehe uh, na sisi tutapata matokeo mema sawa sawa nataka kusema kwa Frederick na Douglas yes. kwa mkifuata hayo maagizo ambayo tumesema tutakuwa tunapata ngombe ambao wako na ndama wazuri next year tutapata maziwa mingi na tutapata ngombe ambao hata kugojeka hawajeki sana mm -hmm. kwa hivyo tutakuwa tume reduce uh, ile pesa ambayo tumekuwa tukitumia mambo ya kutibu ngombe. Uh -huh. Kwa hivyo next year tutakuja hata tushereheke. Karo, huh? waelewa nini kuhusu teknolojia ya skuma vuta au push pull? Skuma vuta. Mm. Skuma vuta. Karo. Skuma vuta. Karo. Skuma. Nilienda kwa mtaalamu ambaye anajua mengi kuhusu teknolojia ya skuma vuta, vuta. push pull. Skuma Karo. vuta. Kenya imevamiwa na viwa vijeshi. Wakulima hapa Kenya wamekuwa kitoa taarifa kuhusu shida ambazo zinaletwa na wadudu haribifu wanaoitwa viwa vijeshi tangu mwaka wa 2017. Kiwa vijeshi ni mdudu mwaribifu sana. Anakula na kuharibu hadi mimea asilimia moja pamoja na mazao kama mahindi. 
mpaka kufikia mwaka wa 2016 viwa vijeshi walikuwa wameripotiwa kaskazini na kusini mwa Amerika tu hata hivyo kufikia Januari mwaka wa 2016 mdudu huyu alikuwa amenakiliwa au kuonekana nchini Nigeria sasa kiwa vijeshi amefika zaidi ya inchi ya 40 za Afrika pamoja na Kenya na anaharibu mashamba yote ya mahindi kwa kweli wakulima wanahitaji msaada kukabiliana na huyu mdu. Niko hapa Isipe, kituo cha Mbita, kaunti ya Homa Bay, ambako utafiti unafanyika wa jinsi ya kuwatambua na kupambana na kiwa vijeshi. Hebu tukutane na mtaalamu mkuu Dickens Nyagol kujua mengi zaidi. Wakulima wa sehemu hizi zetu za Kenya wanafanya nini kujikinga na Wa kulima wanajaribu kila mbinu. Kwanza wanaweka hata jivu kwa mahindi. Wanamwagilia wana kwa roho ya mahindi. Uh-huh. Alafu wana sasa zingine wanachukua hizi sabuni, wanaweka kwa maji, alafu wananyenyesha kwa ma, kwa mahindi. Sabuni, sabuni kama Ariel ama Omo. Sabuni ya kuosha nguo. Na hayo uh-huh. yote haifanyi kazi. Uh-huh. Wa kulima wamejaribu na wajaona matokeo mazuri. Bwana tupeleka tuone mkulima ambaye mahindi yake imeharibiwa na viwango wacha tuende tu kuna mkulima utaenda kuona vile mahindi yake imeharibiwa na na wadudu imeharibiwa vibaya imeharibiwa vibaya kila mahindi imekulewa na wadudu karibu tuende karibu mayai akiwa vijeshi yanatagwa na mabu kama kipepeo hivi na mara nyingi utaipata chini ya majani karibu na shina la mmea Yanaweza kufunikwa na magamba ambayo inaonekana kama uzi wa pamba. Baada tu ya kutotolewa au kuangua, kiwavi kitakula matawi ya mmea mwenyeji. Hii hufanyika wakati mmea una matawi matano. Dalili moja mkulima anatakiwa kuangalia ni madoa ya uwazi kwenye majani kama haya. Yanaitwa madirisha. Kiwavi kilichokoma ni rahisi kukiona. Wana mistari mitatu ya njano sehemu ya mgongoni na alama ya herufi ya ikiangalia chini kwenye kichwa chake. Pia kuna madoa mane meusi kwenye mkia wake. Kiwa vijeshi anapenda sana kula majani. Hii inamaanisha ukuaji mbaya au duni na kuzuia gunzi la hindi kuota. Kiwavi kilichokoma kitaanguka kwenye ardhi na kujificha chini ya udongo ambako kinakuwa kiruirui au piupa. Baada ya siku 12 mpaka siku 14, mabu inatoka kwenye piupa au kiruirui. Kisha mchakato wa kizazi kingine kinaanza mara nyingine. Nondo ama bu la kike kina nguvu ya kupeperuka na kuenea kwa haraka sehemu kubwa anaweza kuishi wiki mbili mpaka wiki tatu kabla ya kufa na kutaga mayai alfu moja katika kipindi hicho kuona uharibifu ambao unafanywa na kiwa vijeshi Dickens amenileta kukutana na Titus mkulima katika kaunti ya Vihiga sasa uliamka siku moja ukienda kukagua shamba lako ukakuta nini hebu tuelezee wakati nilikuwa na mimea kwa shamba sasa kwenda kuchungusa vizuri nikapata uharibifu imetobolewa tobolewa sehemu sasa hii nimeona ni kama wadudu mm-hmm. e. na sasa ulifanya nini ulichukua hatua gani nilijaribu kuangalia dawa nilikuja nikaweka mm-hmm. e. wakati niliweka nikaona tofauti baada ya wiki mbili tatu kwenda kuangalia tena nikaona bado tena ile iliku, matawi ilikuwa imetoka mpya bado inakuliwa ukashindwa tena kumendaji e. bwana dickens e. mkulima katika shamba lake ataangalia nini kwa kina kabisa ndio ahakikishe kwamba zao lake liko liko salama kutokana na viwa vijeshi mkulima aki, a, akiona matawi ya mahindi imeanza kutobolewa hata kama ni kidogo anajua viwa vijeshi wameanza kuvamia shamba lake kwa hivyo huyu ndio kiwavi sasa hii ndio kiwavi sasa mm-hmm, ndio inaonekana hapa ndio ndio inaonekana hapa ndio bwana titus sasa nakuambia hii, hii mwaka sasa ndio tumeiona sasa. Mm-hmm. E, mwaka jana ilikuwa kidogo. Sasa saa hii inaonekana hii inaendelea kuongezeka. Wadudu wanaendelea kutaga mayai. Utapata wale changa, utapata ile imekoma imekuwa kubwa kama hiyo uliona. Iko katika kiwango gani sasa? Iko kwa kiwango wa tano kwa kukua kwa hizi vivavi. Hapa ndio inaharibu mahindi kabisa. Mm-hmm. Kwa sababu saa hii imekuwa kubwa, inakula mingi akitoka hapo inafika tisha alafu inakuwa piupa mm-hmm. alafu wanaanza mzunguko na mzunguko inaanza tena kupambana na kiwa vijeshi 
unaweza kupanda mkunde wa Desmodium katikati ya maindi yako. Nyasi za nepia au brakeria kuzunguka shamba lako. Hii ni mbinu inayoitwa push pull. Jiunge nasi wiki ijayo kujua mengi kuhusu viwa vijeshi. Au wasilia na moja kwa moja na isipe. Kwenye nambari 0 3 Ah, imekuwa shape up ya kufana sana, alafu ya mvua ikanyesha. Bora Douglas, yeah. umonaji shape up ya leo? Ninafurahia sana siku ya leo kwa vile mmefundisha sisi kuendelea kufusa wengine sababu watu wanapotea kwa kutuelewa. Asante. Yeah. Hata sisi tunashukuru. Uh, nashukuru nimeweza kusoma kilimo hifadhi na njia haswa ya kupanda parachichi mm -hmm. na njia ambayo inatakikana kuwakuza ngombe vizuri. Yeah. Kwa hivyo toni hapa kazi tu. Haya inaonekana kazi yetu hapa imeisha na kwa hivyo tutakutana katika shamba lingine.